mapema tu tunakuletea exclusive interview kali kabisa ila kwanza kumbuka kila sekunde moja ina thamani kubwa zaidi na katika maisha hakuna muda wa kupoteza bofia subscribe kisha alama ya kengele tuwe familia moja tiki tv kiakili zaidi kelvin shayo ndo jina langu pembeni yangu yupo mama ivan mambo vipi poa vipi safi ongera kwa majukumu asante <laughs> za muda salama mungu anasaidia watanzania wamekumisi unajua <laughs> sizani <laughs> inawezekana na wengi pia kwa niaba yao pia ningependa uzungumze nao sio kwamba udhani kweli wamekumisi kuanzia enzi zile za kutambulisha Zimbabwe eh mm. sawa nipo kwanza kuanzia kipindi kile maisha yamekuaje maisha yako vile vile mm. kinachobadilika ni namba za miaka lakini maisha ni yale yale labda cha tofauti nimeongeza mtoto wa kike rafiki yangu ndo shoga yangu mwenyewe hivyo lakini vingine vyote vile vile ongera sana mtoto ambaye umebarikiwa au umebarikiwa kwa pamoja anaitwa nani Ivy Ivy mm. siri ya majina Ivan to Ivy imekaja um, maybe kwa sababu babao labda anataka watoto wake wote waanze na elfu yai iko hivyo kwa sababu yote anatoa baba jina la Ivan ukiwa kama mama umewahi kuchunguza kutaka kujua maana yake Ivan babake mwenyewe alikaa ka create I stand for something V stand for something A stand for something hivyo yani zile zote kakunganisha baadhi ya majina ya familia akapata jina la Ivan ambayo I na stand for I, nani Ibrahim ambaye ni baba ndio V ni Vero ambaye ni mama wa baba ndio A ni Asha jina la mamaangu mimi na A ni Nancy ambaye ni mimi. Okay. Kwa maana hiyo jina la Ivan limebeba majina ya mama, baba, mtoto na wazazi wao. Eh, wa kike. Wazazi wetu wa kike. Maana ni mamake na mamaangu mimi wamekuwa hapo wameingia. Okay, na nyie mnawakilisha baba zenu na mama zenu. <laughs> ah, amna. Like, unajua yale ifo toa jina la Ivan aliunganisha majina ya kimaanisha Ivan amekuja kama baraka kwetu sote au watu wote wanne. Ibra ambaye ni baba Roma alimpoteza baba mzazi. Kwa hiyo Ivan amekuja kulipress ile nafasi kama baba yake mzazi. Veronica mama yake mzazi alimpoteza mume. Kwa Ivan amekuja kuwa kama mume. Mamangu Asha pia alipoteza mume. Ivan ni mume amekuja kumfariji. Nancy nimepoteza baba. Ivan pia ni baba yangu, amekuja kuwa mfarajia kwangu. Ndio maana tukaunganisha majina kwa sababu wote tunamwangalia kwa jicho la kipekee. Kwa wewe ambaye unaitazama uki kama umeelewa vizuri ina ina make yani ina inahisia fulani kwamba Ivan ile jina la, la Ivan mwenyewe ni amekuja badala ya yani ni baba baba ya, baba yake Roma, baba yake Nancy, Nancy. mume wa Vero, mume wa Asha. Ongereni sana kwanza kwa hiyo. Asante. Ivy. Ivy Chift pia from the god. Uh, ah, yeah, yeye amekuja kwa nafasi nyingine pia. Tulikuwa tutegemea mtoto wa kike kwa sababu mimi siku sikufanya ultrasound kuangalia ni mtoto aina gani. Nilikuwa nimemwachia bwana Mwenyezi Mungu akija kiume, poa akija kike. Akaja kike. Ha, I say. Nilikuwa ni faraja na furaha hasa kwa bibi yake mza baba. Akasema, "Yaani huyu lazima awe ni vero." Uyu kanza kushindana majina ah mama bwana asilisi jina akilisi jina mambo ni mengi hata lisi vingi ah huyu vero kila mtu anangangania itwe jina lake pia babake akaona sio shida huyu ndo rafiki yangu mimi kwanza sura unajua kama amepiga photocopy unajua mfanya sana wote wamfanya babao lakini ivy yani eh yule mtoto kachukua kila kitu hana cha kwangu mwenzi at least kuna vitu amechukua kwa mama ye yule hana kwa pia eh baba yani ndo ana mapenzi yote kwa mtoto wake wa kike. Kwa kuna kuna tatizo lolote katika kurithi majina? Ah uh, tunavoamini yani mimi ninavosikia sijui. Kwa mfano nikilisi kwa mfano ingekuwa nimelisi Nancy. Na lisi hadi tabia za ule Nancy ambaye nimepewa labda jina lake. Asa kwenye ukoo kwa mfano mimi nimezaa mtoto mtoto wangu amekuja kumpa mwanae Nancy. Na maana yule mtoto ambaye anazaliwa anachukua di vile vitu ambavyo mimi nilikuwa navyo. Maybe ni kwa tabia mbaya na maana na yule mtoto anaenda. Nataka kusema mama yake 
Roma, Veronica ah, au Tujasema <laughs> <laughs> hivyo. Ila pia jina la Vero atukulipenda. Unje kidogo la miaka kadhaa nyuma kana yake kidogo imepita. Yaani sasa hizi Vero kidogo limekata tofauti. Veronica Tuliona kama jina ya zamani kidogo. Hivyo. Au kwenye maisha umeweka pengine na beef na mtu anaitwa Vero kona. Mm. Vero ni mke wa stamina pia. Kwa hiyo sijai kuwa na beef na Vero. Ni rafiki yangu hivyo. Kwa hiyo Vero hiyo na ni mama ubatizo wa mwanangu. Kwa hiyo ni sikuwa na nili. Ni jina ambalo anatumia pia nyumbani kwa sababu bibi amengangania. Kwa hiyo kimeona Vero 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 ilo jina lenu hivi ni la kwenu. Mama ubatizo wa mtoto wa kike. Mm. Sawa tutakuja kuzungumzia kuhusiana na stamina. Mambo mengine mengi yanaendelea vipi kazi na biashara na vitu vingine pia. Mm. Namshukuru Mungu kila kitu kinaenda vizuri. Tupo hivyo biashara zinaenda. Tunajisukuma ili mradi siku ziende. Kitu gani ambacho uwezi kukifanya kabisa kwenye biashara katika wakati huu ambao kidogo hela ni ngumu? Sasa hivi kila kitu unachokifanya ni kigumu. Yaani sijui ufanye kitu gani ambacho kitakuwa cha best. Sasa hivi hela ni ngumu kweli. Kila kitu ambacho siwezi kukifanya. Eh. Na kila mtu ana bahati yake kwenye biashara. Unajua unaweza kusema hii biashara ni ngumu afa akafanye mtu mwingine ikawa nyepesi kwake. Amna mimi naweza nikafanya kila kitu. Kila kitu, kila kitu. Kila kitu naweza nikajaribu. Mimi naweza hata nikauza genge, nikafanya chochote yani nafanya. Yaani ninajichanganya vyovyote na popote. Ni mradi tu mkwanja wengine. Hela eh, tunaweza ela ndo kila kitu. Kitu gani ambacho ukiwa kama mama mtu akimfanyia mwanao unaweza ukamnyonga kabisa huyo mtu? Yes, eh. Ah. <laughs> Kwanza kawaida tufanye haya mambo ambayo yanaendelea labda duniani. Unajua sasa kuna vitu vingi sana vinaendelea. Hasa sisi ambao tuna watoto wa kiume kuna haya mambo ya watoto kulawitiwa nini eh se hiyo ah, naweza nkaua alafu kiangalia mimi mwena sila <laughs> naweza nkaumua mtu I say hiyo kweli tukaenda wote jela wanake yeye akaenda siku zikwa mimi nikaingia jela I say ah sitaki hata kuimagine hicho kitu Tugeni ambacho mara nyingi unapokuwa umekana mwanao unafurahi unawishi aje kuwa unawishi akifanye Mm, I even I wish awe engineer pia acheze mpira. Napenda. Nimeona kama acheza sana mpira, pia asome sana masomo ya science au engineer. Inaonekana ni shabiki mpira eh? Kiasi so sana. Kibongo bongo timu gani ambayo unaipenda zaidi? <laughs> Simba. <laughs> <laughs> yule shabiki wa Simba. <laughs> yule shabiki wa Simba. Ali, ali, ule shabiki wa Simba ambaye alikuwa anadaiwa anadaiwa kutoka na shemeji yetu. Anacheza namba ngapi? Ah bana. <laughs> na huko siko. Alikuwa nasikia hmm. sijui. Alisema na, alikuwa. Ndio. Eh lakini sijui. Lakini namba yake alikuwa anaichezea unaijua. Mhm. Sifahamu. Sawa. Turudi tuendelee kuzungumzia maisha ya muziki kitu ambacho unakipenda zaidi katika uimbaji wa wa mumeo katika mabadiliko yake. Mimi kwanza ni shabiki yake namba moja. Hakuna nyumba ambayo amewahi kutoa nikaona sio hata siku moja. Nyimbo zake zote mimi nazipenda. Ila ya mwisho alivobadilika kiukweli amezidi kunikosha. Yaani nina enjoy anapo flow. Nime enjoy idea yake. Hadi chorus yake. Yaani ndio inazidi kunivuruga yani. Ina repeat kila wakati kuna vesi ambayo kaimba akasema nime nimewahi kuiba nikafungwa nikapeleka mabusu ndugu wakuja kuniona akasema hai wausu na mwizi anatakiwa kuchomwa ndio katika hiyo vesi pia nakumbuka kuna wakati fulani hivi aliwahi kupata kesi ya aina hiyo ni kweli kabisa lakini sijui kama inahusika hapana haihusiki usitoke kujua hivi la kwanza hamna ndugu ambaye yani kwao ni mtoto wa mwisho ama mke njicho lake anampenda. Kwa hiyo haiwezi kutokea kitu kama hicho. Yaani labda awe jela si kitu gani siende kumuona. Ah, haitakuja kutokea. Unakumbuka siku gani ya mwisho ambaye alikufurahisha zaidi ambapo kikao ukiangalia hivi unamwambia gani wewe hawezi kunifurahisha kama siku hiyo? <laughs> ah. Mimi bra 
I say Roman karibu kila wakati ananifurahisha. Yaani kwanza ni rafiki yangu. Yaani hiyo narudia kila siku mimi Roman ni rafiki yangu tofauti na kuwa mume wangu. Yaani naweza ngafanya chochote, akafanya chochote. Sio nikwambiaje? Ni rafiki yangu. Kwa hiyo mara nyingi vitu vingi waga ananifurahisha. Maisha yalikuwa tofauti na jinsi nilivyo Bashiri na alitotoa knockout kwa dhiki ilivyo Shamir. Nakumbuka hiyo verse. Kwenye nyumba ya Ivan. Yes, hata mamako wa kudoubt kukuwa boti kwa siri hadi ilipokuja sauti kuishi unastahili. Ina ukweli? <laughs> yaani hapo umeelewa vizuri. Hebu rudia ni kueleweshe mmoja mmoja. Yaani hakudoubt. Sikomba sikufikiria yaani kufanya ile jambo. Maisha hayakuwa shida kwetu. Yaani hivyo kwa na ile mimba tukaona yaani no. Tusifikirie kufanya chochote. Ngoja tumzae tu. Japo maisha hayakuwa hivyo unavyofikiria. Alikuwa mzuri, alikuwa ni kawaida sana. Lakini Mungu alivyowajabu na tulivyo decide kuuzaa yule mtoto na mtoto akaja na baraka ambazo hatukwahi kutegemea. Alikuwa apati zile promo, haongelewi, hasikiki na unajua na nyimbo anazo simba type yake, nyimbo zake ngumu kidogo. Umewahi kumkataza chochote katika mziki wake? Ya baada ya matatizo nikamwambia asifanye nyimbo za siasa. Yaani yeye anajiita mwanarakate. Eh? Nikamwambia si nyimbo za harakate bu ziache. Hatujui tatizo nini lakini maybe ndio imekupelekea kwenye matatizo. Basi hebu aache hivi vitu. Nishawahi kumwambia hivyo asimbe nyimbo za design ile tena. Alikusikiliza kwa sababu ilikuja kutoka ile karibu mzee Kingungwe kwenye makazi ya milele. Do, yaani hilo ndio tatizo la Roma. Roma akiamua kitu chake ameamua. Yaani anaweza kukuambia sawa afu akakuzunguka nyuma akatoa bila wewe kujua. Hilo ndio tatizo lake kubwa. Anaweza kukuitikia sawa lakini yakaendelea na mambo yake ikaingia huko ikatoka huko. Ni mradi kitu anakipenda kutoka moyo na ameamua ajali mtu. Kabla ya kusafiri kwenda Marekani huko ambapo sasa hivi tunaona mambo mengi tumeona mapicha na vandame na vitu vingine vingi tu wimbo wa mkombozi umetoka pia akiwa kule kafanya video kule 16 ajaonekana vitu vingine vingi tu Roma atatuambia mwenyewe lakini hapa tupo na bibia lazima tuendelee kujua vitu vingi. Hebu tuambie alichukua muda gani kuanza safari kabla ya kukupa taarifa ya kusafiri? Ha, aliniambia before, yani before ta yensi yangu ambaye alivopata invitation tu. Akaniambia baada ya baada ya kupata invitation na kukuambia baada ya kuondoka alikuambia kwamba anakwenda kukaa muda gani? Anarudi, kaniambia anarudi. Alikuambia nitakaa muda gani? Alikuambia ila anarudi. Ah, kwa haraka haraka alisema atakaa atarudi mwezi wa 12 mwishoni. Unajua tena mazingira mapya, anaweza kaa amekuta vitu vingi, ana experience mpya, eh? Akaongeza baka muda kidogo. Atarudi lakini kitu gani ambacho hutaki aongeze ikiwa kule Aongeze mke <laughs> Atongeze mke Eh hey, kama unaona ukiongeza mke na kufuata ukoko Sawa imefika hiyo mkali kitu gani ambacho unakimisi kwake zaidi ambacho angekuepo hapa ongezi da kweli yani Nenda misikira kitu kiufupi kila kitu Matani yake unajua ni mtu wa matani sana Yaani so mimi tu hadi watoto wana miss kuna zile waga tunakaa tunajirekodi rekodi tunafanya hivi tuimbe njoo tuimbe kwenye gari tufanye hichi hivyo tu tuna miss mapenzi yake yani tuna miss kila kitu kwa kweli kuna mapungufu kwenye familia yetu yani kuepo ayupo yani ni vingi havionekani yani kama kaondoka na vitu vingi hata ile furaha ndani unajua akiwepo baba mnakuwa na furaha zaidi Ikiwa yupo kuna vitu vinapungua. Yeye yeah, kwa nafasi yake ana, anajitahidi vipi kuhakikisha na maintain japo kwa hiyo mbali? Anajitahidi, anaspigia video call kila wakati. Hapo kwenye kabla sijaongea na wewe. Hiyo nimeiona. Eh. Yaani ni mtu ambaye kila dakika anapiga. Kila dakika anapiga. Naomba niongee na watoto, naomba iche hivyo. Kwa mara ya kwanza kabisa, kwanza ni kupongeze ukiwa kama kijana ambaye umebahatika pia wewe pamoja na mume wako kuwa msimamizi wa ndoa katika umri mdogo. Mimi liko najua mara nyingi kwamba ni watu wazima sana ndo wanasimamia ndoa. Mm. Au ulikuwa unalijua hilo? Ah mimi nilikuwa nalijua kwamba 
lazima tu uh, unasimamiwa na watu ambao wamefunga ndoa so lazima awe mtu mzima lakini ni mtu ambaye amefunga ndoa kama ni roman awe roman kama ni kkt kkt hivyo ni mradi kama mkristo awe mkristo hivyo baada ya kuipata hiyo nafasi ulipokeaje kwanza mm, kwa sababu ilikuwa ndo mara yangu ya kwanza kusimamia ndoa nishasimamia mbili sasa hivi kwa hiyo ile ya kwanza yani ilikuwa like wow na mimi naenda kusimamia ndoa hivyo kwa hiyo na mimi ndio nafuata kuambia matatizo ya watu hivyo <laughs> nili fly kwa ni heshima pia mtu akakwambia nahitaji wewe usimamie ndoa yangu na manga kwa heshima kaona labda kuna vitu fulani ambavyo anavipenda kutoka kwako vitamfaa kwenye ndoa yake maana yake mtu aje unamsimamia maana yake anakuwa mfano yani wewe kwako wewe ni mfano kwake ina maana hivyo nika fly baada ya kuisimamia ndoa ile pale ndio ilikuwa kwa kipindi kile unajuana au unakutana na na stami akukutana na stami na najua ilikuwa ni mara nyingi lakini kukutana na mke wake pale ilikuwa je ndio mara ya kwanza au kulikuwa na kamuda kidogo yeah mke wake nilikutana naye siku ya kwanza siku ya ndoa hata before ya ndoa ile tulikuwa tujawahi kuonana tulikuwa tunaongea tukwa simu tena ukweli ni kwamba sikuwahi kuongea na simu na ule binti nimeongea niko naongea na dada zake stami na ndio naniambia nguo ni rangi hii hivyo lakini mke wake kwa mara kwanza tunaonana na kufanya conversation ni siku ya ndoa. Unaweza kutukumbusha kidogo ilikuwaje, mlimaliza vipi, mliagana vipi? Mm, ilikuwa ni nzuri. Kwa sababu yeye alikuwa ananisikia. Kikweli mimi nilikuwa na nafahamika fahamika kuliko yeye. Kwa kawa na hisi labda huyu Nancy atakuwa ni mtu ambaye analinga maybe hivyo. Lakini kuja kuniona kaambia kwa dada Nancy uko sosho hivyo. Kwa sababu ni mdogo kwangu. Kwa dada Nancy uko sosho hivyo tukaanza kwa marafiki. Danansi 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 tukaondoka vizuri. Nikawa nampa ushauri kwenye gari, vina hivi. Yaani tunajua type ya mtu ambaye anaenda kuolewa naye, nikawa nampa bi experience hivyo. Moja wapo ya experience ambayo unayo wewe kwa sababu mwenyewe pia ni mke wa msanii tena wa hip hop, alikadhalika pia stamina vile vile. Experience gani tu share? Hamna, vitu vya kawaida tu. Vya kawaida yani ambavyo binadamu wote wanapitia ni kawaida kwenye mahusiano yani sababu ni mtoto nikana mweleza unajua vero ni wa 94 kwa she's too young afu kumbuka ameolewa mwaka juzi kwa hiyo jifikirie 94 mwaka juzi alikuwa na miaka mingapi 21 hivi nakumbuka kwa hiyo sasa 21 alafu anaingia kwenye ndoa ndogo ni changamoto mdogo afu hajapitia vitu vingi hajapata exposure unaenda kuelewa na stami na unaweza kukutana na watu wengi haya hivyo kwa kwa maana hiyo baada ya pale mawasiliano yaliendelea vipi yaliendelea vizuri kabisa anakuja kwangu naenda kwao hivyo pakiwa ana tatizo tunaitwa na mume wangu tunaenda hivyo mpaka sasa hivi mawasiliano yale yapo au kuna kilichobadilika yani hakuna kilichobadilika mimi na Vero bado ni mtu na dada yake. Mwisho tumeongea tu jana juzi maybe. Tunaongea vizuri. Hivyo hakuna kilicho badilika chochote. Bado ni mtu na dada yake lakini hujazungumzia kama bado ni mtu na msimamizi wake. Siku zote hajai kuniita msimamizi ananiita dada Nancy. Tangu anaolewa. Yaani ni dada Nancy. Dada Nancy na mimi namuita mdogo wangu. Hivyo hivyo. Kwa hiyo hakuna tofauti iliyotokea yote. Majina ni yale yale ambayo tunaitana hivyo hakuna chochote kicho change mara ya kwanza kabisa unasikia asiwazi inavyopigwa kwenye sijui ni wapi ulisikia au uliona ilikuwa katika mazingira gani mm, wanasema nilitumiwa teaser kwenye simu ile kwamba nyimbo imetoka yani support me you share it hivyo nikaangalia nikapewa na link nikaingia youtube nikaisikiliza like kuna nyimbo nikampigia bwana Shemeji kaambia baba vipi maana stamina naye nimemzoea yani ni rafiki yangu sana yani nikampigia kama vipi nyimbo kwani ina tofauti gani mimi nimeimba mambo tu ya jumla si nene nikaambia mbo kama mimi naona ina base same akaniambia hapana wewe ni support bwana kwanza sisi niko busy na hii sambaza sambaza tutaongea baadaye nikaambia haya nikaisikiliza tena nikaona lakini ni sikuipenda lakini nikaona nimeombwa na ile ni kazi ya mziki. Ukoja ni share. 
Nika share Vesi ya pili Mesu kuhipenda Vesi ya pili maneno gena mba yali kuchoma zaidi Ah, umuambieni Yule kakasu ya nechezea klabu ya nini Siju simba Siju kutembea na mke wangu Siju kitugia nkitugia nivu Kukweli hata kama ni kweli Atuju kweli Hata kama ni kweli Jepu mwenye ya mefanya interview tunasikia Na sama ni kweli Hata kama ni uongo Wale ni on, wa mtu na mewake Wamefunga ndoa takatifu kabisa katoliki Watu wote, mulizi mtu wote, ndoa katoliki ni ngumu sana kuvunjika. Tunamini, japu wanatofauti zao. Maybe kesho au kesho kutu wangeza kupatana. Sasa, unafo anika kitu kama kile, na nyimbo yume, amesema kabisa based on true story. Unacho, unacho kisema vile, maybe kuna mtu wanaeza akachukua na fasi yake kutaka kuwa connect tena mludiane, mtaangalia naje. Jamii na wangalia naje, ya ni na wangalia ni vipi. Ulisha semu wanamuki ya natembea na mkaka wa mcheza juu wa simba, sujui, lo meludia na watu wanawangalia ni vipi. Ilipita muda gani vika tikandua yao, nye mkaitu wa kusulisho gomvi kwa mara ya kwanza? Sorry gumu. Uh, so mda mrefu sana, bada mda kazatu kiasi. Tukaitu kwa mara ya kwanza kusulisha. Tukaenda na mewangu wa subuhi, tukasikiliza pande zote mbili, tukawasi, wapatane, hivyo. Basi, watu wa wili wakakubaliana, wasameyane, maisha endelea. Mdakadhaa ni kama siku ngapi? Ah. <laughs> kama mwezi. Kitu gea namba chukili endelea hapu katikati? Yani ukimanisha? Nikimanisha kwa mba badaye mkaja kusikiti na ugumbi wa mara ya pili, mara ya tatu, mara ya nne? Ya, yeah, tuli, tulishiriki vikao vingi mina mwezangu kwenye ile familia. Badaye tukashindo, tukambia waende kwa watu wengine. Ndipo wakachukua stage nyinginezo kwenda kupata ushauri na kulekebisha ndoa yao. Hivi ili kama msimamizi uchoke ni vikao kama vingapi hivi uwaga vinakuwa? Yani kuchoka so lazima vikao vingapi. Kuchoka inakuwa unasuluisha kitu labla amna mwelekeo. Mmoja wao ni mbishi zaidi au mwingine hivi awa ana mwelekeo. Yani kila mnafo ongea nao masikiliza no ayapo kwa la, naamua kuwa post yani kwa peleka kwa level nyingine labda kule kutakuwa na nafuu na so kama kuchoka ili kutafuta tu maelewano ndani ya ile ndoa lazima muombe msaada kwa tofauti mkiona nyinyi mmeshindwa ukiwa kama wasimamizi mpaka sasa hivi imani yenu yuko upande gani imani yangu mimi binafsi natamani ile ndoa irudi yani nimesikia interview ya mwanaume Lakini ki ukweli na atamani ile ndoa irudi. Kusabu wote wa wili mini rafiki zangu na wapenda wote na, na shindo kujigawa. Ukiwa karibu na uyu ya naona kama una msnitch. Ukiwa karibu na uyu ya naona una msnitch. Kwa hiyo na atamani warudi wawe kitu kimoja. Tuendele kuwa familia kama muanzo wanakuja kwetu tunaenda kuwao. Tuna enjoy. Katika interview ya stami na kitu gene mbacho kukipenda kabisa. Mm, Siyazi kuongelea kama sikuipenda. Yani kwa kifupi mimi sikupenda vitu vyao kutoka nje. Yani kabisa ni vitu vyao vya ndoa kutoka nje siku vipenda. Ila kwa kuwa ya liona ile ndo nafu yake. Kwa maumivu yake. Ya ya meona yuko sahi. Basi siyo siku mpinga. Lakini kifupi sikupenda tu mambo yao ya toke nje. Kwa pande wake ya liona uimba na kufunye interview. Anapata nafu. Maumivu yake napungua. So mbaya. Kwa yote ya liotokia umekuja kugundua kitu gea ni ambacho kukikundua kwa mara ya kwanza. Kukwa mbacho ni wana kipia kwa angu Ni <laughs> Sita wina kusema mke wa metembea na mchezaji Ani ndo kasama what? So kweli Eni anyway, watu wa so mjua velo velo ni msi na mpore sana Yani Siku tegemea kama kuna icho kitu Japo mwenye ni mesike interview ya kansema na evidence zote Na kila kitu wawesu kukulupuka kuongea nini Ila ni kitu wama chukini ishangaza sana Katika hayo yote kijaribu kuangalia kwa haraka haraka wewe kama msimamizi pia kwa nafasi yako Unafikiri nani ambaye ana makosa zaidi ya mwenzaki? Makosa anategemeana, unajua siku zote anaye anzaga, anaonekani, anaye maliza, anaonekana Yani ilo ulijue kwanza Mini kianza siku zote watu wata waoni, ila wewe kimaliza <laughs> Kila mtu wata kula umuwa yawe ya, Na makosa yawe yana yana tegemeana kwa sababu mwanaume alikuwa na makosa mwanamke akaliat akafanya action 
uh, tunaamini kwamba makosa ambayo alikuwa anafanya mwanaume maybe alikuwa anaweza kuvumilika eh? kuvumilika ila akaona hawezi akaondoka mapema ange, angejipa time mio inatofautiana mimi moyo wake mzaifu mdogo sana hawezi kubebelea vitu akaona hawezi akaondoka zake kwa mtazamo wako kati ya stamina na na vero nani amemaliza amemaliza mjua alianza <laughs> vero kamaliza vero kamaliza kwa maana hiyo stamina ndio alianza na anaanza siku zote haonekani ukiangalia kwa, kwa mtazamo wako haraka haraka ni nini ambacho kinapaswa kufanyika kati yao wote wawili kwa sasa hivi? Yaani mimi ni kweli. Wote wawili kwanza walirelax. Wa Wasiendelee kutoa vitu vyao nje. Watulie. Ndio ya Mungu mengi. Wezi jua. Kuna watu wanatengana miaka 20 afu wanarudiana. Yaani mtu anaenda huku, anaenda huku, anakuja anapatana, anakaa, anaendeleza kujenga familia. Sasa wakiendelea kutoa vitu nje manake kutakuwa uwezekano wa kurudiana ni mdogo au akija kurudiana watu wote tutawacheka kila mtu atawaona he jamani nyie mmetukanana mmefanya hivi mmefanya hivi leo mmerudiana yani kila mtu atawacheka kwa wakae kimya waone afu hawajui wale ndo hao imepangwa na Mwenyezi Mungu ndio maana imeweza kufungika mbele ya mazabao sasa Mungu ana ma, ana plani yake kwao yani huyu atajiona ah mimi sihitaji niko na huyu huyu sihitaji niko na huyu Mwisho wa siku Mungu akarudisha kwa kitu kimoja. Kwa wapunguze kuongea, wasifanye sana interview. Wakati unapata nafasi ya kusolve matatizo hayo ukiwa kama msimamizi wa pamoja na baba Ivan, uliwahi pengine kutaka kujua kati ya stamina na na Vero, mahusiano yao yalidumu muda gani kabla kuingia kwenye ndoa? Vero na stamina tuliwahi kuwauliza before walikuwa hawako wazi. Yaani wanaongea ongea tu huyu mda huu mda huu mda huu lakini baada ya matatizo ndo tunajua ukweli wale walikuwa na mahusiano ya kabla ni ya mwaka lakini ndani ya mwaka vero alikuwa chuo stamina iko da chuo morogoro ina maana stamina kitoka aende morogoro ni ile ya kukutana siku moja mbili anamchukua hostel unajua zile alafu anamrudisha ah, kupata time ya kukaa kuongea kufamiana in deep yani ile tofauti na Nancy na Ibra na Roma. Eh, sisi tulikuwa na mahusiano tukaishi kabisa. Mimi kwetu unajua niko hostel lakini mimi naishi na mwanaume. Unaelewa? Kwa hiyo ni yani hadi tunakuja kupata mtoto yani namjua yani nje ndani. Kwa hiyo itakio at least yani sio kuishi, tusemei kuishi lakini wapate time wa spend muda mwingi kwa muda mrefu sio ile wiki wiki weekend mnaonana wiki nzima mwanani wiki mbili wiki tatu weekend yani ile mpate time mfululizo mnakutana kila siku mnatoka mnafanya hichi unaweza ukamjua mtu ukamsoma vizuri zaidi kwa maana hiyo kati ya stamina na vero unafikiri nani anafaa kujutia kutoka kumtambua au kumfahamu mwenzake siwezi kujua hilo kwa kweli yani mimi si walaumu yani si nasitaki kujua nani anatakiwa kujutia mimi ninachotamani kujua kwamba nasikia wao wanarudiana kama stamina anavyoendelea kulalamika kujutia kwamba hakuwahi kumfahamu unafikiri ipo sahihi hapana mimi si zangu kama yuko sahihi kwa mimi binafsi si zangu kama yuko sahihi japo mwenyewe anaamini kwamba anachokifanya kwake ndo haueni lakini mimi si zangu kama yuko sahihi kwa muda wote ambao umekuwa ukisolve matatizo ya vero pamoja na stamina imewahi kutokea hata siku moja pengine vero anaondoka kwa stamina anakuja kwako anakuja kwenu kulala pengine mambo yamekuwa mazito uh, kuja kwangu na kuja tunaongea. Tuweze tukaongea hadi usiku anarudi nyumbani. Lakini pia alikuwa anaondoka sana. Matatizo yake mzidi, anabeba nguo, anaenda wao Morogoro. Au saa nyingine anaenda kwa aunti yake Buza. Kwa hiyo kuondoka alikuwa anaondoka, afu anafatana, anarudi hivyo. Kama mara kadhaa, vero anaondoka, stamina anamfata, anarudi kitu ambacho wakati huo likigundua na ukatamani kukizuia ukashindwa kilikuwa ni kitu gani? Hmm. Kitu ambacho nikigundua. <laughs> I say mimi ni kikubwa ambacho nilitamani kukizuia ni kuvunjika kwa ndoa yao. Yaani kila mtu anaposema mimi basi mimi basi nilikuwa natamani kubadilisha maamuzi yao fikra zao kwenye kichwa chao ni ingie ni mwambie huyu ah ona huyu ndo mtu wako sahihi. Ona huyu lakini ilishindikana. 
siwezi kujua inawezekana alikuwa ex wake labda muda mrefu sana kwa hiyo inawezekana kumkuta na mtu na huyo mcheza mpira inawezekana alimkuta na yuko single kama alikuwa ex wake labda muda mrefu sana si zani kama stamina amemchukulia mwanamke huyo mchezaji unapata nafasi pengine ya ku umesema umfahamu mchezaji lakini ukibahatika kumjua kitu gani cha kwanza kabisa utamwambia acho kifanya sio sahi kwa sababu gani vile hajapata divorce bado ni mke wa mtu hadi leo hii tunaoongea ni mke wa stamina hajapata divorce kwa anatambulika mbele ya Mwenyezi Mungu mashahidi tuokuepo pale tunajua yule ni mke wa stamina afu ndio takatifu ya katolika haivunjiki wewe unaendaje kutembea na mke wa mtu tena kwa story ya stamina tulioisikia kwa mitandaoni tulioisikia kiongea ina maana alikuwa anajiachia kwa nini unatembea mke wa mtu afu unajiachia sio sahi kama kweli hatufahamu wote lakini kama ni kweli sio sahi kuna verse moja pale katika wimbo wa siwazi inasema na wapo pole wasimamizi wa ndoa kwa upuzi mnaosimamia ningesimamia ukucha ningekuza hata familia umesikia nimesikia unaitafsiri vipi yani kwa yeye not kwa yeye kwa wewe kwanza unaitafsiri vipi anatupa pole kwa upuzi tulosimamia yani akimaanisha ndoa yao kama upuzi yani tulipoteza time yani ndio maana anatupa pole bora muda wenu mngekaa mkafikiria kuijenga familia yenu kuongeza familia kuliko kuja kusimamia ndoa yetu kitu ambacho sio sahihi mimi kwangu nilikuwa nafasi kubwa sana kusimamia ndoa ya stamina nilifurahi sana kwa sijuti kusimamia ile ndoa na wala sitakuja kujutia pamoja na yote yanayoendelea mimi kiukweli sijai kujutia na sitakuja kujutia nilifurahia na wala sitaacha kuifurahia ile ndoa hayo yote yote ni shetani tu anapita upepo tu umezungumzia kipengele cha upuzi mngesimamia ukucha mngekuza hata familia tafsiri yake kwa wewe ulivyoelewa hmm, sijui <laughs> mimi sijaelewa ukucha na maanisha nini hmm, sijui yesa ila nimeelewa tu kukuza familia maybe labda mimi nilivyoelewa maybe tungeachana na ile hiyo muda wetu tungetumia kuongeza familia yetu tungefanya mambo yetu mengineyo labda lakini sijui yani sielewi vizuri hivyo kitu gani kingine kipi ambacho ukwahi kukijua kabisa kingine ambacho mkiongea stamina alisema mke wake kwenye zero wanaeka moja hicho <laughs> kitu sikuwahi kuelewa yani kwenye zero anaeka moja kimaanisha kaelezea pale mke wake anasema mke wake ukiwa kimteki baba atakwambia kanipiga hadi kaniumiza yani anakuza vitu kitu ambacho sikuwahi kukijua hicho ndio nimekisikia kwake oh. kwa maisha yanavyoendelea sasa hivi na wimbo ambao ameutoa stamina inasemekana kwanza kwa wewe pamoja na kama msimamizi baba Ivan pamoja na watu wengine uliumia vipi na familia pia lakini nasikia pia katika upande wa mama yake na na Vero pia kidogo kumetokea kama matatizo kashtuka hivi kama kaumwa pia ka hivi hizo taarifa unazo ya yeah, nilisikia kiukweli mi Vero ni mdogo wangu ni mtongo wa karibu alivyosikia nyimbo akupendezwa nayo aliumia sana alikuwa analia kabisa nikamsii atulie hivyo lakini baada ya siku moja kesho yake akanipigia simu Elansi mama amepata pressure anaumwa naomba niongee na kaka Ibra yani Roma nionge naye nimweleze alichokifanya stamina sio kizuri mama anaumwa sio nini hivyo amepewa mapumziko hospitali pressure ili, ilishuka sio ipanda sikumbuke vizuri ila hayuko sawa na yeye akawa analia sana ongea hivyo analia sana yani analia hadi anapata zile quick nikamwambia relax mi na kuja Morogoro tuongee bahati mbaya nilishindwa kwenda ila ni kweli familia nzima ndugu wameumia sana inaleta inazidi kuleta yani inazidi kuleta ugomvi kwenye familia yani nyimbo imezidi hata kama kulikuwa na dalili za kupatanishwa sasa hizi naona kila familia naona hapana hapana yani haiwezekani hivyo sawa sawa kitu gani cha mwisho ambacho ungependa kuhitimisha nacho ya kitu cha mwisho mimi kikweli kama vero au stamina naona mimi natamani ndio yao irudi wapatane kingine watu ambao wajaingia kwenye ndoa wasije waka wakashindwa kuingia kwenye ndoa kwa ajili ya nyimbo ya stamina hapana waoane ndoa tamu jamani
ndoa tamu na ni nzuri kabisa yani hivi vingine vinapitaga tu ni vitu vidogo vidogo na bidi watu muwe mnakaa chini mnashauriana cha mwisho kabisa endelea kusubscribe katika YouTube account ya Viva Roma mum support Roma pamoja na Rostam kwa ujumla hivyo tunahitaji support